先战后看，好运不断。补足了，上次我们说到打四敌四友这一关卡到深夜，最后我爸拿着皮带过来，用爱感化了我，导致我没有过关。所以这也算变相的自然灾害，俗称不可抗力因素。那开始之前呢，我们先看一看本周的铁粉排行榜是哪些人。评论榜第一，红金赛博；点赞榜第一，开朗的网友二三四六六。恭喜你们 ！OK， 我们继续进入这一关。这一关有六个 boss， 他们想要合纵连横打败我，然后一统江山。那我们想要击败他们，就要了解每个僵尸的属性和弱点，而且要在合适的时机针对他们，非常考验运气和实力。当然，这些东西呢，我都具备了。那就有人要问呢，哎，朱哥，那你上次怎么吃席了呀？我是吃席了吗？我是输在了皮带上面。今天我就拿出必胜的决心，是敌是友，一探便知。两个土豆雷，一个加龙炮，还有地刺王。那待会儿五个冰车咱们就能解决一半啊！魔术吞，那我们可以用加龙炮炸一下后面的机枪啊！哦，消失了也没事儿，有辣椒就行。又来一个地刺王，舒服了兄弟们，这个辣椒呢，咱们等冰车出来啊，顺带带走路障，把伤害最大化。冰车来了，那就来吧。OK， 这几个冰车我们总算是搞定了。五路的冰车倒是问题不大，这南瓜头来的不错。丢小狗僵尸是吧？咱们最多损失一个玉米加龙炮。后面的保护伞 BOSS 来了，咱们三路呢预备一些防御植物。而、哦、小狗僵尸死了。其实这些 BOSS 僵尸并不难打，因为他们都有弱点，他们不过只是变大的普通僵尸而已。只要咱们有大嘴瓜、美果菇这些植物，就能轻松的应对了。我看到了铁胆僵尸来了，哎，咱们哎呦，刚好出来一朵大老花。你说这个时机来的好不好？铁胆僵尸应该是最难打的吧？因为现在我们没有磁力菇针对他。这个铁胆僵尸啊，一铲一个，看到没？怎么办？这铁胆僵尸怎么办？赶紧掉铲子啊！咱们前面有高坚果，高坚果保住了这个铁胆僵尸，咱们就不怕了。樱桃，快点，来，赶紧炸！啊、哦，还是晚了一步，咱们的高坚果没人保住。寒冰菇来了，赶紧把这火龙草给铲了。这火龙草是个内鬼，来冻结一下，拖一下时间。玉米加龙炮又来了。来了一个大坚果，大坚果放五路算了，因为待会儿五路有一个巧克力跳跳的 boss， 所以咱们这里得防一手。然后这个狐狸僵尸肯定是过不去了，哎，直接死了。现在咱们已经打过两个 boss 了。OK， 接下来是高坚果 boss 和奖杯武王 boss， 这两个 boss 其实是很好打的。特别是奖杯武王 BOSS， 他召唤的伴舞僵尸我是最喜欢的，但是好像这伴舞僵尸我们炸不死他耶。没事儿，咱们有这么多玉米加龙炮，还有卡槽里面的樱桃，我不相信打不过你。可以，奖杯武王被我们干掉了，但是现在下一个 BOSS 又来了，就是巨人 BOSS。你猜我发现了什么？大老花，巨人 boss 被大老花这么一削弱，只剩两三万的血量了。那现在我肯定不怕你了呀！最后一个 boss， 巧克力跳跳来了。不过我们早就安排了磁力菇。这个巧克力跳跳，咱们得想办法拦一下呀！来吧，炸一堆二爷，希望能来点好植物啊！来吧，二爷，给我好植物、啊！不是，这几个植物只能勉强的拖一下时间啊！啊，不会吧！我不会要栽在一个巧克力跳跳的头上吧？给点面子啊！千难万难我都挺下来了，这里是我最后的希望了。这里面是冰车、高坚果僵尸。哇、哦，大嘴花、刀不锋利、马太兽，你拿什么和我斗？巧克力跳跳，这个历史草肯定是不能用了。这个巨人僵尸呢，我们得想办法拦一下了。再往后走的话，他丢小鬼直接丢进家，我们是没有办法的。这可怎么办啊？现在？一五路还有高坚果僵尸，二路有巨人僵尸，这些僵尸不能再让他走了。完了，一五路的高坚果僵尸，樱桃快点！高坚果僵尸，咱俩拜个把子发个誓，能否饶我这一次？来吧！我的天哪，好极限呐、啊！加龙炮也出来了，村民不就小？怎么这么巧？继续给我留下。
他说原版最优减二十五，这种投稿方式肯定是位大神。来，我们看看他的阵法，开局三百七十五阳光，有猫尾草啊，那肯定是先拿你出气啊。等等，我们撑杆如果就这样过去的话，肯定是会被二路真哥给打死的。所以我在一路放一个大爷，吃掉大帅下来干掉真哥不就行了吗？真的太逊了！如果上一个阵法是来开玩笑的，哦，现在又请下一个选手登场。他说这个阵法需要思路，还说今天让你这头猪开开眼。<笑>你真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口臭啊！火炬树桩是投石车，有投石车的阵法他能有多难？二路我直接一个投石车不就行了吗？五个篮球能打一个植物，二路除了地势王刚好四个植物。所以篮球根本打不到咱们向日葵，因为篮球打向日葵是不掉落阳光的。第四路的话有一个真哥，咱们放一个路障僵尸把杨桃给吃了，然后撑杆跳僵尸就可以跳过去把真哥也给吃了。OK， 任务完成，然后二路的篮球也快把植物给打完了，咱们预备一个小鬼僵尸啊，看看能不能卡一个地势王走过去。哎呀，小鬼走快了，那肯定失败了呀。但是我发现这个阵法不对劲，四路刚才咱们放了一个路障加撑杆，才勉强把真哥给吃了。咱们用小鬼把这个磁力锅给吃了，再放一个橄榄球僵尸，不就直接过了嘛，对不对？四路橄榄球僵尸是可以直接冲到底的。但是现在我们不放，因为什么呢？因为三路有很多重叠的胆小菇，对不对？所以肯定是需要我们二四路来配合的。然后二路呢，好像也不需要投石车。我直接放一个小鬼僵尸喂花，然后这个路障僵尸直接踩雷就行了。待会儿咱们再放一个撑杆跳僵尸不就行了吗？刚才咱们投石车加小鬼二百二十五阳光，现在我们一个撑杆一个路障加一个小鬼才两百阳光，二百二十五和两百，那我肯定选两百阳光啊。OK， 现在咱们四路就可以放橄榄球僵尸了，橄榄球僵尸可以直接突破这一路。好，胆小菇一缩头，咱们就放撑杆啊，这个撑杆我故意给这个胆小菇打了几下，因为前面有一个魅惑菇嘛，魅惑的僵尸，那肯定是要血量少一点，咱们待会儿才能过关，对不对？然后大爷快过了啊，咱们这时候二路再补一个撑杆跳僵尸，不能让胆小菇伸头，伸头的话咱们肯定就没了。好，伸头了，赶紧趴下，又打了几下，不过应该无伤大雅吧？打的是我们另外一个撑杆跳僵尸，待会儿这两个断手的撑杆就看谁吃到魅惑菇了。二路已经通关了，现在咱们就看第三路了。一路呢，除了投石车，其他僵尸肯定是过不去的，所以直接放一个投石车，不用考虑了。谁吃魅火菇打过他？哎，可以，正常的撑杆赢了就行了。那咱们吃完这个向日葵之后呢，是有三百阳光。一三路反正已经通关了，现在咱们就剩最后的第五路了。第五路剩余三百阳光就好打了呀，我直接放一个投石车，瓜将军比比看，我俩谁更厉害？很显然是咱们投石车更胜一筹，最后一发篮球打完了，过去吧你！哎呦，直接把这个地势王给灭了，因为他打了几发篮球，那现在没了地势王，只有一个地势的话，咱们直接放一个小鬼僵尸就可以了呀，最后还能剩余七十五阳光。你说你这个阵法需要什么思路？我是真的没有发现。最后我总结出来一个道理：口气越大，阵法越简单。好的，成功拿下！我是朱哥，点赞关注，下期见。
，我服了，兄弟们，这玩意儿天天骂我说我是菜猪，匹夫阵法都不敢打了。行吧行吧，今天我就看看你这个阵法。我都说了，能不能不要在这个位置放这些沙雕玩意儿挡着啊？个子大了不起吗？惨了惨了。由于这是原版，所以我放一个小坚果呢，是一样的啊。下次你再敢放这些沙雕玩意儿挡我的阳光，当心你！算了，后面你们自行脑补。那么这个阵法呢，四五路没有向日葵，我们暂且先不看啊。我们先看一二三路，这里重叠了很多机枪射手，很显然我们的小鬼撑杆蹦极都是不行的。而且后面还有高坚果和魅果菇。我们再来看第二路啊，第二路后面有真哥配土豆雷，这种情况的话，只要咱们撑杆跳僵尸。可以跳土豆雷就可以天脸吃真哥了，但是前面还有一个向日葵，看到没有？如果小鬼吃向日葵，然后踩土豆雷的话，咱们撑杆就吃不到真哥了。我们接着看第三路，第三路有很多重叠的胆小菇，这里肯定是需要借助二路坚果墙的帮忙，让僵尸卡在坚果墙的位置，然后胆小菇就缩头了。OK， 那我们重新刷一下阵法。让魅虎菇刷到这个高坚果的后面，这里的灯为什么这么亮，我就不想说了。反正一路呢，咱们放一个冰车僵尸啊，冰车僵尸压向日葵和机枪射手，然后咱们后面放一个小鬼僵尸，利用冰车僵尸咱们卡过地车王。OK， 过去了。好，等这个高坚果残血的时候呢，咱们后面准备放撑杆啊，因为高坚果下面还有一个魅惑菇，对不对？咱们这时候二路准备放小鬼僵尸了，我们可以利用一下这个小鬼僵尸啊，让他受一点伤，对不对？受伤的小鬼就走不了这个地势了，踩不到我们的土豆雷了。一路这个撑杆跳肯定是能通关的，小鬼死掉了，看到没有？没有踩到我们的土豆雷。这里的倭瓜肯定是要用小鬼僵尸给它废了的。好，可以。那么现在呢，咱们有三百五十阳光，对不对？二路呢，肯定是需要一个撑杆跳僵尸，跳过土豆雷，天脸吃掉真哥的呀。那吃掉真哥之后，咱们三路的胆小菇自然就缩头了。但是你会发现啊，三路也有一个坚果墙，所以前面这个二路的撑杆跳僵尸，他啃坚果墙肯定不会等我们的。那走了之后，二路的胆小菇肯定是要升头的，所以这里呢，咱们还需要第四路帮一下忙，卡一下高坚果，贴脸吃掉机枪，我去被弹了一下，这里没跳过去。这样啊，咱们先不打二三路，咱们先把四路这个机枪给干掉再说。哎，差不多了，跳过去跳，哎，贴脸吃掉机枪射手，这下应该没问题啊，兄弟们，三口四口可以，刚好断头。现在我们还有一百五十阳光，刚好可以二三路各放置一个撑杆，操作呢和刚才是一样的。来，胆小菇缩头之后，咱们三路放撑杆吃向日葵。现在有阳光之后，咱们就要把四路这个大坚果给偷掉。但是这里先不要慌啊，这里咱们二四路呢需要一个配合。等二路的撑杆跳僵尸吃掉脑子进家以后，咱们四路呢接着再放一个撑杆，继续让胆小菇缩头，这样咱们三路才来得及。因为三路还有一个坚果墙，后面还有两个植物呢。哎，可以了，二路的坚果墙被撑杆吃掉了，然后四路就来了啊。四路上这个蹦极僵尸呢，挡一下西瓜投手的伤害，因为咱们撑杆跳僵尸如果没人挡的话，撑杆跳僵尸是走不过去的。四发西瓜就能打过我们撑杆跳僵尸，三发了，第四发快跳！哎，这时候胆小菇也缩头了，看到没有？那咱们三路的话肯定是也过了，快点三路，三路快点快点快点，胆小菇别伸头哦，搞快搞快，哎，快缩头缩头。哦，这不就行了吗？一二三四路我们都过了，我们现在还剩余两百阳光。两百阳光的话，四路三个大嘴花，那肯定只能放四个小鬼了呀。看看四个小鬼能不能过啊？还有三个小鬼，三个小鬼够了，兄弟们够了，三个小鬼啃一个高坚果，这大嘴花肯定是来不及消化的。哇，这怎么还有一个？不是。大嘴花别消化呀！现在咱们就剩三个小鬼了，一人吃一个的话，咱们就没了。应该可以，兄弟们，应该可以。别吞，别吞，别吞，给我点机会！来了，兄弟们，可以了。还有三个小鬼，吃吃。还有两个小鬼，再吃一个。还有一个小鬼，可以通关了。最后咱们剩余零阳光，这个阵法不像是匹夫阵法呀，难度还挺高的。你别说，那我们就拿下这一关。好的，我猪哥，点个关注，我们下期再见。腹背受敌，这是九个猫尾草。
九尾猫狐。哦哦，我想起来了，以前我们打过，请看，这一关无解的吧，兄弟们？这他喵有人能打过去的话，我直接把键盘给吃了。嗯，没错，当时的情况呢，确实是无解的，但是今非昔比了，兄弟们，这次九尾猫狐是有备而来的。看过九尾猫狐那一期的人都知道，四个边角是巨人僵尸，其他罐子全是精英铁桶，所以先打后面腾位置是非常有必要的。你看这一关开局就是紫卡，那还不简单？又是南瓜头铁桶，这一关想过关的话只有两个办法，一个是稳扎稳打，另一个就是速战速决。但是速战速决非常的吃运气，这是什么东西？这个羊头是什么鬼？怎么变红了？哦，窝哥来了，那我就不怕空投了呀！ What? 竟敢这样对我，我要诅咒你！你爷爷的奶奶的爷爷吃方便面永远只有条件没有面。<笑>上一把呢，属于遇到了不可抗力的因素，俗称自然灾害。那么这一把的话，我就要认真玩了啊！开局就是一个保护伞铁桶。哟，辣椒，这把我看谁敢空投？哦。篮球是吧？我看看在哪一路，刚好三路我去插的。哎，这是狙击手，什么情况？我的天哪！爆橙卡了，不是紫卡了，兄弟们，又来了一个加农炮。这把我看谁敢搞我？两个保护伞是吧？老虎不发威，你还真当我是病猪啊？哎，来了一个樱桃，竟敢压扁我的加农炮，放肆！哇，居然还有元素菇，兄弟们！但是元素菇没有地方放啊，还在空投僵尸，这个小鬼僵尸怎么办啊？南瓜头来了也救不了小鬼僵尸的命啊！小鬼，哎、呃、呦，辣椒来了，哎、呃、呦，总算是拯救下来了，起死回生了，兄弟们！这几个僵尸，我们九尾猫狐应该还是能打得过的吧？来挡一下，哇，帽子掉了，应该可以了，好危险啊！这橄榄球僵尸，把第四铲掉，种上猫尾草。现在我们是十尾猫狐了。接着打呗！啊，元素菇它终究还是来了，兄弟们，该来的总会来的。咱们把它切换到三兵的一个状态，然后又可以打僵尸了。这是一个保护伞铁桶，又来一个猫尾草，兄弟们啊，十一猫尾草了。我不相信，现在还有什么僵尸我是打不过的。来，你尽管来。这个这个二爷，呃，这个二爷问题应该不大，我们可以拦住的。二爷，菜鸡。但是这个大爷怎么办啊？大爷走得这么快，没事，咱们有十一个猫尾草，而且还有这么多玉米加农炮的子弹，可以留下来的，可以的。Oh、my God 小时候妈妈告诉我，从哪里跌倒就要从哪里爬起来，人生遇点挫折是很正常的事情，没有挫折的人生是不完美的，所以苦尽终会甘来。开局有了加农炮，那就不一样了，兄弟们，咱们把加农炮给放下啊！又来了一个三叶草，咱们先把三路给打空吧。又是保护伞铁桶是吧？不要给我来太强的僵尸，拜托了。哎，这是，这是逆时草，兄弟们。哦，小丑僵尸炸了，哇，好像这一把我不怕他了。而且这一把是什么运下？我去，全是南瓜头铁桶。咱们先把这个巨人僵尸打死再吹啊！逆时草可以把僵尸吹到最右边，然后再恢复至满血，这为我们大大的提供了输出的空间。窝哥来了，那咱们还可以顺带把巨人僵尸给打一打。好家伙，毁灭姑姑都来了，那这把，呃，来吧，把前面巨人僵尸也打一打啊！前面的巨人僵尸这个位置丢小鬼的话很麻烦，那咱们等一下，等猫尾草打巨人僵尸就行了。尔等看好了。So、good. 现在我就想问一下在座的各位啊，我现在两个加农炮，九个猫尾草，现在还来了一个毁灭菇，你告诉我，我的妈，我的猫尾草，我天，投石车，你爷爷的奶奶的爷爷，你的眼睛被屁股给坐住了，专压我的猫尾草，我的九个猫尾草啊，不过没事咱们有两个加农炮依然能打，哎，有魅惑菇就好多了，来。这是一个保护伞铁桶，魅惑的保护伞铁桶呢是不会空投僵尸的。哎，旗帜僵尸，不是旗帜僵尸把我的加农炮给吃了，我去，这也太坑了吧！没事一个加农炮也能打，没有那个炮，我照样可以歼灭敌军。加农炮终于来了，兄弟，我等的都快急死了。哎，那家可以，第四路咱们就可以尽数消灭了。又是逆时草，这一把是真的有了，兄弟们，我主保佑，让我顺利过关。但是我发现一个问题，这个巨人僵尸搞定之后，咱们前面还有一个巨人僵尸，但是我们只有一个加农炮，所以现在我们还缺一个灰烬，怎么办呢
。现在我们除了巨人，还有两个罐子可以打。这里是一个保护伞铁桶，这把就看保护伞铁桶了，兄弟们。保护伞铁桶看看能不能空投好的僵尸下来，给我们送一点植物卡片啦！求求你了，发点慈悲吧！来了，这三个菜鸡僵尸，直接炸这个位置，一定要给我来好植物啊，僵尸兄弟们！哦、嘿嘿，这下两个玉米加农炮，它总该有了吧，兄弟们，这一关我总算是要打过了。先打巨人僵尸，再打铁桶，哪里走？毒影菇，让我们恭喜嘴哥获得本场比赛的最佳选手。时隔多月，我总算是打过了这一关，所以长按点赞支持一下哟，下期再见。OK， 兄弟们，本期我们继续打秀该气版的二杠六。上一期呢，我们拿到了魅惑菇，这玩意儿无论从价格还是功能上来讲呢，好像是没有什么区别的。那我们开局呢，还是按照阳光菇和沙雕菇的成长来开局。阳光菇和沙雕菇是非常要好的朋友，所以阳光菇长大之后呢，沙雕菇也会长大。哟，开局就一个大爷啊，强行增加难度吗？还好我们有魅惑菇，从哪里来就滚回哪里去。这个版本呢，只要阳光菇种上五个，就基本不缺阳光了。哎，大爷怎么又回来了？我的个乖乖，这个版本的魅惑菇不会是魅惑一只僵尸，直到它死亡为止吧？那这也太逆天了吧，兄弟们！就这一小僵尸，魅惑大爷一直不走的话，咔咔咔，能从开局砍到结束，眼睛都不眨一下。那么长时间不眨眼睛，眼睛会不会干？我现在是在讲眼睛干不干的问题吗？哟、啊，又来一个大爷。双爷出马，这把必胜啊！另外，我们的阵容呢也快完成了，两排大喷菇，一个寒冰射手，足以。大爷呢就用魅惑菇来对付。这一关宣布晚了，我们直接来到最后一波啊！可以看到，我们场上的打工仔呢已经是越来越多了。这个版本的魅惑菇也太强了吧！我愿称之为最强魅惑菇。当然，这一关毫无疑问，我们顺利的拿下了二杠六，拿到了胆小菇。但是这个胆小菇我就没明白了，前面不变。后面这个宝战士是什么意思啊？不管了，继续带上我们的魅火菇。哟哟哟，罕见的五辆车呀！兄弟们，我打了二十七关了，整整二十七关了，这是我头一回遇到五辆车全在啊！那这一关还有什么难度呢？又是白给的一关。开局就刷了三个僵尸，我们直接喂橄榄球僵尸吃一个魅惑菇。我的天呐，这一路直接一个大爷守阵的话，这些小僵尸怎么过得来呀？本来我是说这一关我们后面种一排双发射手，前面沙雕菇变大喷菇，然后中间呢种这个胆小菇的。但是我发现这一关的铁门僵尸和无名版的铁门僵尸一样，可以反弹豌豆的子弹。那么这一关双发射手可能不太合适啊，先让他回去吧。我发现一个非常有趣的点，这橄榄球僵尸你看到没有？一会儿黑，一会儿红，那具体有什么效果呢？我倒是没有看出来。哎，他们的子弹为什么穿透了大爷的身体啊？再打这个位置，感觉大爷的本体在这个位置一样。魅惑菇又来了，恭喜我们打工一族又多了一名成员。第一面骑士之后，咱们场上每一条路都有一个大爷。然后呢，双发射手我把它替换成了胆小菇，因为这一关铁门僵尸比较多。我怎么感觉这越玩越简单呢、啊？同时来了三个大爷，我们有一个魅惑菇，魅惑第五路的吧？我就放歪了，没事，咱们四个胆小菇配合一个土豆雷，我不相信打不过一个橄榄球僵尸，对吧？哎，这橄榄球僵尸在啃什么？我懂了，兄弟们，这个版本的橄榄球僵尸啊，他们的本体不在当前的位置上面，哎。我的土豆雷怎么被吃了呀？我去，这橄榄球僵尸还吃土豆雷的呀？什么鬼啊？土豆雷都能被吃？我土豆雷不要面子的吗？没事，大不了就丢一辆车嘛，问题不大。哎哎，小推车压他呀！这什么情况？我你妈！但是这一把我学聪明了，兄弟们，看到没？我魅惑菇放了两个。之前呢是出来一个橄榄球僵尸，我就放一个魅惑菇。现在我不管它出没出来，我提前放置好，只要冷却好了我们就放。你看这么多打工仔，我在想这个版本是不是植物大战僵尸啊？感觉植物只是一个配角儿。我们看这个樱桃，樱桃也是炸不了橄榄球僵尸的吗？这个版本的橄榄球僵尸我是着实没搞明白啊！而且它还有黑大爷的形态。不管了，先通关再说。我的天啊，这刷新的僵尸还没我们橄榄球僵尸多。这个版本应该改名叫僵尸大战僵尸。这植物也太没有存在感了吧？那我们顺利的拿下这一关。
拿到了一个寒冰菇冰冻全场。哟，这玩意还可以抽奖，随机抽取几位不幸运的僵尸，将其击杀。哟，这个就有意思了，兄弟们，这个就很有意思了。好吧，本期的视频到这里就结束了，下期我们再接着打修改器吧。好的，我是猪哥，点个关注，我们下期再见。谢猪给你投一万次了，你骂谁是谢猪呢？给你一个大嘴巴子，来嘛，今天我们就来看看他的阵法。我刚进游戏呢，就看到寒冰菇闪了我眼睛一下，因为这个阵法呢是有传送门的，导致我传送门都没来得及打开。但是你会发现啊，这里有一个土豆雷。上期独门啊，寒冰菇卡雷，大家忘记没有？没错，看我的，嘿，小儿科。火炬树桩是投石车，后面还有一个演员猫尾草。本来我是想一屁股坐死他的，但是想想还是算了，该配合他的演出还是要配合一下。该配合你演出的。哎，等等，我去，减速的小鬼吃大蒜下来，可以卡在这个位置。机箱射手和冰瓜不打我们，这一波属实是长知识了，兄弟们。正常的小鬼吃大蒜是会绕过这个南瓜头的，普通僵尸吃大蒜的话是会被机箱射手和冰瓜给打死的，唯独小鬼僵尸可以下来，并且还可以完美的避开他们的攻击。这下咱们把传送门给打开啊！传送门在三路和第四路，一路篮球打完了就开始碾压了。二路的输出植物吃完之后，小鬼僵尸肯定是过不去，所以咱们再补一个路障僵尸。路障僵尸走两个地势王肯定是没什么问题。哎，断手了，我去，三口四口差一口，我去，这路障僵尸的运气也太差了吧！但是这个阵法我已经知道该怎么打了，兄弟们，我们直接用投石车把三路的向日葵和高建国给压了。这里是两个向日葵吧？现在我们有六百二十五阳光。先把这个冰瓜给干掉啊！这个冰瓜不知道有什么用，干它就完了。哎，这下这个二路的路障僵尸状态还不错，帽子虽然坏掉了，应该要掉了，但是这下不会被地势王给扎死了吧？可以。现在我在想啊，兄弟们，这里有一堆丛林的大粪菇，看到没？如果我们想要先打大粪菇的话，就得先把五路的保护伞给打了。五路后面是丛林的土豆雷，这个应该能看得出来，那我只能用投石车去打呀。然后前面这个土豆雷应该需要一个路障，帮小鬼卡地磁王，小鬼踩雷，路障就可以过关了。啊，但是这里卡失败了，重来一次吧。这里好像必须得先打五路。哎呦，这个地磁王，这个地磁王我们之前见过啊，永动机地磁王嘛。哎，这种状态的地磁王它是真扎还是假扎呀？咱们可不可以用小鬼僵尸去卡一下这个地磁王呢？光说不练假把式啊，咱们来试一下，看准时机放。哎，应该可以。但是不行啊，这种状态的地磁王没法卡吗？先打其他路试一下吧。三路的话，咱们可以四路放一个巨人僵尸，直接传送过去。我去，没法绕开这个地磁王，而且这伤害，这地磁王是叠加的吧？我去，哇，巨人僵尸砸了四下就没了，那只能放一个投石车。我们看一下这个传送门的子弹过来。看看巨人僵尸，如果丢小鬼的话，往哪里丢？往三路丢呢，还是往四路丢呢？快丢，快丢！哇，丢，这也可以。那这一关我好像懂了呀，兄弟们。万没想到，最终我还是找到了开局的方法。咱们开始这个寒冰菇呢，我觉得除了卡雷以外，还有很大的用处。比如说把这个巨人僵尸冰冻在四路，我们只需要寒冰菇的减速就行了，冰冻不需要。我们必须得等三路的冰瓜被打掉之后，再扔小鬼。冰瓜的伤害是八十，小鬼的血量只有七十，那肯定不经打呀。开始丢了，冰瓜最后一发，再放一个巨人僵尸。这个巨人僵尸必须要吃到减速，因为我们还需要他扔一个小鬼。这个位置的巨人僵尸丢小鬼不会丢到第三路，直接丢到大粪菇屁股后面。这下大粪菇的荔枝可惨了，大粪菇此时此刻很害怕，他只想回家找妈妈。咱们两个巨人僵尸呢已经倒下了，现在我们还有二十五阳光，三路已经通关了。然后四路呢，吃完大粪菇之后会被地质王给扎没。三路的投石车没有蓝球之后，那只能退休了。现在我们只能拿到一路的箱子鬼，一路的蓝球已经投光了啊，可以开启碾压模式了。好，然后路障僵尸单过二路肯定是没问题的。二路通关之后呢，咱们有三百五十阳光，我去，好极限呐、啊！这里和脑子同归于尽呐，赶紧得保存一下。那么四路就简单了呀，评论区随便挑一个人来都能过了，直接在三路放一个路障僵尸，通过传送门不就到第四路了吗？四路只有一个沙雕菇坐镇，你以为他能打过我吗
。OK， 现在我们剩余二百七十五阳光。如果我放一个投石车的话，你会发现我只剩一百阳光了。那么这里的话，只能用两个小鬼去卡这个地石王了。看来这个状态的地手王是可以卡的呀，对吧？一个小鬼踩雷，另一个小鬼通关，没毛病，老铁。不然的话，这一关就无解了。Seven hours later。那么在我坚持不懈的努力之下，我终于找到了诀窍。在这个地势缩回去的时候，咱们就放小鬼，这样呢就有很大的几率可以过。可以，这一把过了。那现在的话，就等投石车把后面的土豆雷给打完。我们再卡一个小鬼僵尸，这一关就通关了。那么在卡之前呢，咱们做法祈祷一下，一定要过呀，小鬼僵尸！投石车，退休吧！青出于蓝胜于蓝，接下来就看我小鬼僵尸了。那我们就直接拿下。好的，我朱哥，点播关注，我们下期再见。